ganda ng ideal talaga kasi oh. Puti, by soft. At ang ganda ng mga ridges niya. So, magandang presentation din siya. So, we're done. So, ibibake na natin to. Today is January 23, 2020. So, pagong lahat. Dapat fresh tayo, ano? Okay. So, itong ginamit ko, which is Lux Organics Beauty Mist by Anne Clue. So, alam nyo na, bakit tayo fresh? Dahil dito. So, anyways, for today's video, ay magluluto tayo. Yes. Tapos na tayo sa mga kung ano-ano mga video dyan. Ano. So, for today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano namin gawin ang aming lasagna. So, this is actually one of uh, the requests ng isa sa ating mga viewers, which is classmate ko. No? So, Lilibet, shout out sa iyo. Ikaw yung nag-request nitong video. So, for today's video, magluluto tayo ng pasta. And that pasta is lasagna. So, right? so explain ko lang sa inyo yung ating mga gagamitin, ano, na mga ingredients. So, first, unang-una sa lahat is our lasagna. Okay? So, I highly recommend this um, brand, itong ideal na brand, kasi nakaluto na kami or gumamit na kami nito for the first time noong birthday ko. So, maganda siya kasi yung pasta niya mismo is very good kasi 4 minutes mo lang siya. 4 minutes mo lang siyang yulutuin. Okay? So, after 4 minutes, pag napakuluan mo na, then, tatanggalin mo na siya. So, ideal lasagna pasta. Baka naman, di ba? Yeah. So, this is our pasta. But you can use other brand, pero since nung nabili kami ni Daddy nung nakaraan, ito yung nakita namin available dun sa counter. So, ito na yung ginamit namin. And nagustuhan namin siya. So, in case you would like to try this recipe na ito namin sa inyo, you can use this pasta as well. So, ano din siya pala? Kalalok. Kalalok po? <laughs> Kalalok, okay? So, yan. May nakadagay dyan. 4 minutes. Boil for 4 minutes. So, yan. It's 454 grams. Okay? Pero sa recipe na to, I think we will just use 9 strips. Okay? Kasi last time, dun sa panaginamit namin ni Daddy, 9 strips lang yung nagamit namin. So, makakatipid din yung, yung sobra nito, pwede nyo pang gamitin sa mga susunod nyo lutuin if in case. Kasi, yung time na yun, isang trailer yung ginamit ko. Another thing, uh, for our cheese, we will be using this, Eden cheese. So, you can use different kind of uh, cheese naman. So, actually, yung lasagna, you can use either uh, mozzarella cheese, parmesan cheese. Depende kung, kung preferred nyo na mas cheesy yung inyong lasagna, then lagay kayo ng maraming cheese of course. So sa akin, kasi the last time na nagluto kami, ito yung ginamit ko, isang buong hidden cheese yung ginamit ko. Ayan, hidden, it's not sponsored, pero baka naman, di ba? Another thing, we will be using this, yung jelly na mushroom. So sa aking lasagna, or yung sa beef natin, na mamaya sa sauce natin, we will be using this mushroom. Kasi yung mushroom, mag magdadagdag yun mamaya ng umami flavor. Another thing for our pasta sauce na gagamitin is itong four cheese na hands. Okay? Premium. So, isang ganito sa isang tray. Okay? Isang ganito sa isang tray. So, gusto namin to kasi uh, may four cheese na siya sa nalasa. And of course, um, Hans eh. <laughs> diba? Hans. Premium pa. So, saan ka pa? So, ito yung gagamitin natin today. Last time, ito din yung ginamit namin. And for the white sauce, gagamitin natin itong dalawang iba porada. Um, 370 ml. So, you can use other brand. Ito lang kasi yung preferred ko. Kasi, ang Alaska, isa to sa mga mura na klase ng evap. 
So just in case nag-tipid kayo and sa panahon ngayon, kailangan natin mag-tipid-tipid. Of course, mura, pero quality naman yung lasa. So, um, nasa sa inyo po yun sa pag-timpla nyo kung paano titimplahin sa gusto nyong timpla. Alright? So, ako naman, alam namin yung masarap at yung masarap. Basta kung masarap po, okay na kami doon. Of course, gagamit tayo dito ng ground beef. Um, ground beef natin ay nasa lababo na hindi ko na kailangan pakita. Alam ko naman na siguro kung ano yung ground beef. Ano. So, what we're using is half kilo ng ground beef sa sa recipe na to. Okay? And also, we would be using uh, salt, of course, pepper, and herbs seasoning ng sun best. So, ang kagandahan dito sa spice na to, kasi meron siyang ilang mga spices. So, we have oregano, mixed herbs, ba basil, basil <laughs> na 4 grams, rosemary na 6 grams. Um, yeah, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. 5 spices ang meron dito. So, sa mga supermarket, hanapin nyo yung Sunbest na brand. Kasi, Ako, I highly re recommend this kasi andun na yung mga spices na gagamitin mo. So, for this recipe, actually, yung gagamitin natin na mag-aangat sa ating lasagna is itong oregano. Actually, dried spices na siya. Another thing is nutmeg. Ito, is isa to sa mga um, gusto kong huwag nyo kalimutan kapag magluluto kayo ng lasagna. Kasi yung nutmeg, ito yung mag-aangat. Okay? Mag-aangat ng lasa ng inyong lasagna. So, alam niya yung sikreto ng aming recipe ngayon. So, well, try it kasi for sure masarap yan. Papakita ko na lang mamaya sa inyo yung mga additional ingredients just in case may nakalimutan ako. So, overall, yun yung ating mga ingredients sa ating recipe today. So, if you have question, kung gusto nyo ng listahan ng buong mga ingredients na gagamitin natin dito today, then, don't worry kasi ilalagay ko naman yan sa screen. Ipa-flash ko naman yan para ma-screenshot nyo din. So, of course, since magigisa tayo, kailangan natin sibuyas, bawang, mantika, asin, pepper to taste. Uh, you have your own preference. Kung gusto nyo yung ibang brand, then go lang. Pero sa pasta talaga, um, ideally, na gusto kong i-recommend is the ideal pasta. Kasi, um... Uh, maliban sa madali siyang lutuin, masarap din siyang kainin kasi soft yung pasta niya mismo. So, ayan na. If you're ready, if you have prepared your ingredients, then let's start cooking. Okay, so guys, so una natin gagawin, sabi mong malagot. Right guys, so una natin gagawin, of course, is magpakulo ng ating uh, pasta. Okay. So, mapakuluan natin yung ating pasta for 4 minutes. Make sure na kumukulo talaga yung tubig bago natin ilagay yung ating pasta. Isa pang dapat natin gawin is maglalagay tayo ng salt, of course. Right, so guys, um, bago pala ang lahat, gusto kong maintindihan natin na ang paggawa ng lasagna na to is actually, it has three steps, okay? Simple steps lang. Una, isulutuin natin yung ating pasta. Pangalawa, isulutuin natin beef with the sauce. And yung pangatlo is yung paggawa ng ating white sauce. So, ang tawag dun sa white sauce na yun is actually morning, bechamel. Bakit tinawag na morning? Kasi you will just add cheese. Kasi yung lasagna dish na gusto natin gawin ngayon, gusto ko, personally, I mean, preferred namin, mas gusto namin yung cheesy na lasagna. hanggang mag-brown, okay? So, ibabrown natin yung beef natin bago natin bisahin yung ating sibuyas, kamatis, at bawang. Alright? In so, short, tusta. O, oh, in short, sa, in layman's term, tusta rin natin. Tusta rin natin. Tusta rin natin yung ating beef. So, para mas maging malinamnam lang yung ating beef, ganun yung gawin natin. So, sa mga teknik na, dito kong i-share, 
This is what I do always kapag nagliluto kami ng mga spaghetti, ganito lang sa niya. Yung may mga beef na base, okay, or meat, ito yung ginagawa natin. So, I think nasa ano na din, medyo nagbabrown na talaga siya. Ito yung gusto ko pakita. Pakita mo sa kanila din. Yan, ito. Ito yung hinahanap natin. That's it. So, kapag ganyan na, ibig sabihin tostado na siya. So, ito flip na natin siya. Yan, pag bumango na, naamoy nyo na yung bawang. Then, proceed to sibuyas at saka yung sibuyas. Kamatis. Okay. The other thing na i-add natin para makadagdag din ng flavor sa ating tomato uh, sauce is of course ang ating tomato paste. And kapartner siya ni Hans pa din. So Hans, alam mo na. Take any minute. Uh, tip pala, advice pala kung gagamit tayo ng tomato paste, kasama po natin siyang umigisa. Okay? Para may iwasan natin yung asin flavor or medyo iba yung aftertaste. Kasi as we all know, itong Tomato paste is actually concentrated na tomato sauce. So, dagdag lang din siya para mas mapula yung ating sauce mamaya. Okay? Which is yung lasagna din. So, bago ko makalimutan, mushroom. Okay? Ito yung mushroom. Yung mushroom, magdadagdag din ito ng additional umami flavor. Okay? Yan. Yeah. Right. So, at this point, dahil maglalagay natin ako ng nutmeg, di ba? Yeah, nutmeg. Nutmeg. <laughs> nutmeg. Nutmeg. Okay. Yan. So, ito yung nutmeg na magpapa-elevate ng ating lasa kasi, alam mo yun, parang hindi mo siya ramdam, pero nandun siya. Malalaman nyo yung sinasabi ko. Black pepper powder. Okay. Pepper. Gusto ko medyo mayaman kami sa pepper dito. Ginawawala. Pepper na yung ginisom. Ginawawala yung pepper. Ito mag-react nga sabi ko. Gusto ko yung pepper. Tapos, lalagyan na natin yung ating Hans tomato sauce. Alright. So, one thing that we will add is the oregano. Okay? Dadagdag tayo ng oregano dito. Konti lang kasi dried to. So, as we all know, kapag dried yung ingredients, mas matapang siya kasi sa fresh. Bago natin makalimutan, maglagay tayo ng ating beef cube. Meron ba dito? Meron tayo dyan. Oh. Pampalasa. Okay, so, magdadagdag tayo ng so, one scoop ng sugar para lang mag-balance ang flavor. So, isiset aside na natin to kasi tapos na siya. We're down to our next step, yung pang third step natin, which is yung white sauce natin. Or, we call it morning. Butter. Just enough. Okay. So, ang gagamitin natin is the iba. So, ang gagawin, after ng butter, lalagyan natin yung kukunawin natin siya. Let's just make sure na hindi siya mabuo-buo. Okay. So, dalawang uh, iba tayo ulit na yung natin. Kunti lang. Okay. Since salted yung ating butter, no need to add salt. Kasi magdadagdag tayo mga yan ang cheese dito. Kung walang parmesan, okay lang. Can you see din? Okay. Okay. Maraming cheese kasi nga yung gusto natin mga cheese dito is cheesy and beefy lasagna. So the rest of the eating gagamitin natin mamaya kapag mag-a-assemble na tayo. I'll show you. Ayan. So, paano natin malalaman kung pwede na itong Mornay sauce natin. I'm okay with this lapot na.
So guys, uh, assemble time na tayo. So, andito na yung mga kakailanganin pa nating mga ingredients, of course. So, itong pan na gamit ko, I'm not sure kung 6x10 itong nakuha ni Daddy. Kasi last time, 7x10 yun. Okay? So, assemble natin. First is, lalagay muna tayo ng sauce sa ilalim. Para may base siya dito. Para hindi dry yung ating pasta. Kasi yung iba, yung lasagna nila is dry. So, next is, lalagay na natin yung ating pasta, pasta sauce. Pasta! So, babalig na natin siya dyan. Nagugas na ako ng kamay ko. It's clean and dry. Guys, help me na mag-separate ito. Okay, lagay natin sila dyan. Hmm? Ayan. Alright. So, assemble mo lang ng mabuti. Ayan. Ganyan. Next, lalagay tayo ng pasta sauce. Ulit. Le-level natin. Gusto mo yun. Bilog-bilog yung mga beef mo dyan. Oh. Sarap yan kasi may nangunguya kang beef. Pwede nitong gawing negosyo. Pa-order kayo. Yung ganitong pan, pwede nyo siyang ibenta ng 600 to 700 pesos. Depende sa ingredients, of course, na gagamitin mo. So, sauce, lalagay tayo ng white sauce. So, since kami lang din naman yung kakain nito, generous tayo. Kalat na natin siya. Para mabalance yung lasa pag nag-bake na tayo. Alright. So, after nito, daddy, lalagay tayo ng pang malakasang cheese. Ang ginamit ko dito is hidden cheese. Okay. On top. So, bawat layer, ganito yung gagawin natin, no? Repeat after this method. Okay? So, next, lalagay din tayo ng Parmesan. Okay. Just to balance. Kapag walang Parmesan, again, as I've mentioned, it's okay. No problem. So, at this point, dagdag na tayo ng pan. So, we're done. So, ibibake na natin to. Alright, so itatry na natin itong ating lasagna. Alright, so uh -huh. Slice. So, masasarap ito kung ilalagay natin siya sa ref overnight. Okay. So, we'll try just a piece of it. Maliit, maliit lang. So, tatlong layer to, no? Apat. Uh, actually, four layers. Good for um, 12 people. Yeah. Like 10 people. Depende sa katakawan. Okay? 
Kung matakaw ka, edi kulang sa'yo yan. Mm -hmm. Yun. So, fresh na fresh from the oven. Patry natin. Tayo. Ito. Hmm. Yun ulit. Yun ulit. Mm. Yung lasang naalala ko. Yung lasang hinahanap-hanap mo. Ha? Mm -hmm. Try nyo to. Gawin nyo to. Yung pasta. Very good. Mm. Ito na yung dinner namin ngayong gabi. <laughs>